看咱们家涵涵，啊，哪有个女孩的样子嘛？这衣服也不知道叠一下，到处乱扔。哎呀，咱闺女工作忙，顾不上呗。老金啊，哎，来来，你快看，你看，这什么、啊？闺女的隐私你别随便看，我看看。这，这好像账单啊。我看看。你说咱们涵涵，平时和咱们说她过得多好有多好，你看这钱。都掰成几瓣花了！哎呀，咱闺女懂事儿啊。这个李景阳也太好笑了，又蠢又好笑。你是不是故意给他放水的？就等着玉姐收拾他呢。你怎么越来越聪明？我是越吗？我一直都很聪明，好不好？哎，不，你你,你腰不好，太重了，不能拎重物，我自己来就行。心疼我啊！从什么时候开始，爸爸妈妈就变老了呢？我们都会变老的。不想瞒着他们了。好，你做你的决定，我都支持你。好，走吧。嗯，来来来来来来，宝贝女儿吃饭啦。闺女啊，你怎么了？这一直闷闷不乐的。爸妈，我有事儿跟你们说。哎呀，我看看我宝贝女儿这是怎么了？坐。说吧，我换工作了，我还是选择了继续做博主。我之前说的那些什么做会计啊什么的，都是骗你们的。对不起，我是应该早点告诉你们，但是我我担心你们不同意，我也怕你们着急。江思涵。我现在发现你胆子越来越大了。对不起嘛，爸爸。嗯，哎呀，宝贝女儿啊，不哭不哭不哭,不哭。我跟你说啊，这事儿其实我跟你爸爸早就知道了。你爸逗你呢。啊,啊。小郑啊，你要跟叔叔说实话，思涵是不是在做别的工作？叔叔，你就别瞒我了。那天叔叔已经看到思涵的账号了。叔叔，您别生思涵的气啊，他不是有意瞒你耳朵吗？你是不是觉着我不应该去阻止思涵追求自己的梦想？叔叔，是这样。思涵也跟我聊过他的工作，他说这些的时候，眼睛里是真的有光的，他真的觉得自己能干好这件事情，他觉得自己能影响到更多的人，他在这里面真的很有成就感。是啊，人活着就是应该有点成就感。这件事情上面，我们俩挺像的。我最开始做甜品的时候也没想那么多
，就想找一件事情，我能寄托一下自己的时间和精力。结果做着做着，真的喜欢上了，然后才把这件事情变成自己的事业。对于我们这种普通家庭来说，追求喜欢做的事儿，哪有那么容易？他姐姐就一直喜欢画画，天分很高，可到最后呢，还不是被现实打败？都三十好几了，还要改行出国，在国外生活哪有那么容易啊？斯曼姐是过得有点辛苦。但是他真的很快乐。叔叔，您看，思涵的账号，这里面都是他的粉丝给他的留言。他真的挺了不起的。哎，有一个孩子已经撞过南墙了。作为家长，怎么忍心看第二个孩子再走老路？叔叔，我说句不好听的，您别生气。啊。像我们这个年代，在这座城市里面，其实干什么都饿不死。但是你干哪一行呢，就有哪一行的辛苦。我认识挺多人的，他们都是为了别人眼睛里的体面，为了物质，活成自己都不认识的样子。你说人真的知道自己喜欢什么，想干什么，能干什么，不容易。思涵好不容易建立起来的精神世界，您真的忍心他为了您而老？就这样放弃吗？我真该多折腾折腾你。妈呀，是我的错，我不应该瞒着你们，不应该撒谎的。傻闺女呀、啊，我们什么时候是那种不明事理的父母啊？那你们不生气了？不会再逼着我去做什么会计了吧？不会，不会，不会，不会。女儿，但你也得理解我们一下。我跟你爸这只是第二次做父母，没什么经验。我们只想着啊，把这最好的给你们。谁知道呢？却忽略了你们的感受。对不起，妈妈。哎呀，哎呀，哎呀，不让你们担心了、哎。闺女啊，咱可把丑话说在前头啊。嗯，这次博主做不好的话，还是得回来找份安稳的工作做，知道吗？妈、哎，醒了，老姜，你说完没了？还不去把东西拿出来？嗯，什么呀？女儿，这不是我跟你爸收拾房间吗？那记得那数字，哎呀，这都瘦了。闺女啊，我们两个上次看到你的那个电脑，实在是太旧了。我们两个一合计，干脆给你买一新的。虽然在其他方面我们俩帮不上你什么忙，但在粮草方面，肯定给闺女装满。拿着，拿着。<笑>谢谢爸爸。哎呀，闺女呀、啊。<笑>我怎么什么都不知道啊？行啦，小傻瓜。好了，别发嗲了，先吃饭吧。嗯，那个，饭好了。小陈啊，阿姨也不知道你喜欢吃什么，就专门跟你叔叔给你做了一些家常菜。阿姨以后不用麻烦了，按照思涵爱吃的来做就行。他不重要，小陈啊，从现在开始你最重要。妈，我还是不是你亲生的了？真的是，哎，要是这么着，我还真想你不是。我要是有小陈这么一个帅气又乖巧的儿子，我得省多少心啊！我，也是也是，多吃点。那个，我和你妈。把明天的票给订好了啊！你们这么早就回去啊？多留几天嘛。是啊，叔叔阿姨，好不容易来一趟。哎呀，不了，你叔叔啊
很想念跟他一起下棋的那些老邻居。你们俩要是真的想我们了，就经常回来看看我们。有空就回来看看我们两个啊。嗯，妈，我舍不得你。那你就跟妈回去，这样就永远都不会分开了。那我还是多回去看看你们吧。大梅，我们是要给闺女准备嫁妆了。是啊。来来来来来，那我们就普天同庆，共襄盛举，共饮此杯吧，好吧？呃，你们两个工作顺利，我们大家都健健康康。来。